附近肯定有水源，炸好行木头。富贵险中求。嗯、我知道了，没问题，刘社长，谢谢理解啊。哎，再见。叫好。哎，政委，问你个事儿。你、嗯。哎，不都核实过了吗？不是邱社会。还不放人？暂时先不能放，我想再看看。你是觉得他身上有事儿？我总觉得哪有点不大对劲。江恒，嗯，咱可不能凭直觉抓人啊！人家之前家属来闹过，这一旦事情闹大了，放心吧，政委，不差这几天啊。啊，对，刚才刘市长给我打电话。问金山花园湖工地什么时候能解封？嗯，省厅那边最快应该十天就能出结果吧。你们有完没完？放我出去！啊！我就在外面躺着呢。对，谢谢，谢谢。
的包是吧？对对对，看看少没少东西。谢谢啊，辛苦了。老袁，现在都在灌输省委的精神，抓发展，你却在金川给我搞地震啊！金川的经济发展一直是我们工作的重中之重，我们也一直在贯彻落实省委常委会的精神。还请老领导放心，金川现在的杂音、噪音还有不和谐的声音，都干扰不了大方向。看看吧，这是送上了一份大礼呀、啊！你们口口声声说抓队伍处工作从严至紧，怎么能让逃犯混进公安队伍，而且光天化日之下身带武器？这这这谁的天下？这是？袁书记，你别着急。回去之后，我们一定调查清楚究竟是谁透露出去的，造成这么大的舆情危机。查谁呀？舆论监督一点没错。你现在都不知道错在哪儿，错在你们自己屁股不干净。进来。哎，书记，手怎么了？啊，没事，这来的路上碰了个小偷，不小心让他划了一下，没事没事。哼，现在我们金川治安这么差吗？抓个小偷还得常务副局长亲自去抓？啊，报告书记。赶巧了，那应该赶巧再遇上个记者，把这件事报出去，说公安局常务副局长因为抓小偷负伤，看看老百姓会怎么说。为民除害，英勇负伤。你想多了，只能说公安系统没用，业务能力太差。我不是批评。也不是说你们业务能力就真差，江河同志，我更不是不关心你，实则是，这些日子的舆论影响，太恶劣了。是，眼瞅不能怪镜子，是我们自身的问题。外追逃犯，内诉政绩，挽回影响。呃，袁书记放心，我们一定会给市委一个交代，给全市老百姓一个交代。我能放心吗？二位同志啊，不能只埋头干业务，还得抬头看路啊！你们俩一个政委，一个常务副局长，这件事必须配合好，妥善处理。这不是给市委一个交代，更不是给我一个交代，是给全市老百姓一个交代。是，是。你这手用不用去医院看看？没事儿，小伤不算伤。江恒，你别太有压力啊。袁书记也是为了咱们好，明白。喂，师傅，是我。哦，查到了林大山的申请入职许可，是鞠红旗签的。行，我知道了。哟，曲大局长，大驾光临啊！怎么也不知会我一声？那个林大山是怎么入职的森井啊？谁？林大山？不认得呀、啊！不认得，是你特批的林大山。哦，哎，哦，想起来了，呃。
，是这么个事儿。当初啊，呃，是刚到我们乡里工作的赵明亮，他泼过来的事儿。赵明亮啊，青岛乡的乡长啊，对，就是他。当年啊，他在测绘组工作的时候啊，也是帮了我们林业局很大的忙的，解决了很多的困难。这一来二往的，我跟他关系啊，处的还算不错。六个月前，赵森井，这个野人山景物点啊，既偏僻又艰苦，谁都不愿意去啊。那正好呢，赵明亮他说他有个远房亲戚，他想去，人家手续都全了，什么都不缺呀。啊，就这么简单，就这么简单呀。这个林大山，就是邱社会。邱社会，你应该知道是谁吧？马娇村村长的儿子，六年前的杀人通缉犯。那我可真不知道啊。不过，赵明亮确实是跟邱家走得很近。他当乡长，邱家的老爷子也是使了很大的劲的。哎，秋菊，这件事情不会太麻烦吧？麻不麻烦，你心里没数吗？我局里还有事儿，我先走了。喂，我是季红旗啊。哎，张总，您知道赵明亮家的地址吗？庞老板，你给出出主意吧。到底是出了多大的事儿，给您慌成这样了？别着急，慢慢说。曲江可找到了我。说是要调查假警察案，你说我，然后呢？我也是被逼的没办法，所以就把赵明亮给说出来了。现在看来，他们肯定是想从赵明亮下手调查了。行了，这件事我来处理。季局长，凡事莫慌。那我走了。喂，师傅，赵明亮不在家，人家说他下午就带着老婆孩子出去了，应该是晚饭之前吧，具体几点邻居也没注意。好。哟，江河，怎么这么巧啊？锻炼啊，军校长。啊，我呢是想问您一嘴，嗯，赵明亮去哪儿了？哟，我不知道啊，给他打过几个电话，他没接。您不会是我前脚找完您，后脚您就给他通风报信了吧？他怎么会呢？呃，是这样，下午有个会，他没来参加。哦，行，反正您要能联系到他呢，跟他说一声啊，我们就录个笔录，赶紧把案结了。至于之前那些陈芝麻烂谷子的事儿，那不是什么大事儿，啊，没人感兴趣。啊。嗨，您别这么看着我呀
，我是真不知道他去哪儿了。行，啊，您您您先锻炼，哎，好好，我先走了。行，慢点啊。喂，师傅，师傅，您在家吧？我想去看看您。哎呀，这么晚了，我睡了。哎，是，哎，喂。老居，我赵明亮。这会儿你应该是上飞机了吧？上啥飞机啊？贾静的案子一旦捅破，第一个被抓的就是我。你们光让我走，就没点表示吗？明亮，人家不是都已经给了你十万块钱，让你出去度假了吗？难道这还不算表示啊？再说了，你根本就没必要这么慌张啊！该不得后手啊！抓谁也不会把你给抓起来，你说是不是？贾景的一切材料都是我亲自办的，公安局肯定会抓着这个案子不放。我这个人胆小，更不想坐牢。老居，对不住了啊，拜托你给他们传个话，让他们给我拿五百万，我这下半辈子就到国外飘着了。五百万，我走了，公安局找不到我，你们不也安全了吗？行。话我可以帮你带到啊，但是有一点，这件事情，由不得你，也由不得我，你自己心里要有个数。两天之内，我要拿不到这钱，我手里那张图纸就会出现在公安局曲江河的办公桌上。喂，喂，喂，老赵。张明亮要五百万的封口费，否则他就把图纸交给曲江河。本来想送他走的体面点，可巴掌已经打到我脸上了，这钱还怎么给？这万一他要狗急跳墙，不管不顾的把图纸给交出去了呢？赶紧找个地方避避风头吧，估计啊，事儿小不了。谁的意思？你甭管谁的意思了，赶紧走。剩下的事情啊，我都会给你处理好的。这就是给我的封口费啊，啊？打发要饭的没这么不讲究吧？行了，你就别在这个节骨眼上较这个真儿了，行不行？等事情一过，啊，风平浪静，啊，老徐。你也听我一句劝，我的今天就是你的明天。这个游戏不好玩，我不玩了。你也懂我懂。谢谢，兄弟，你多保重。
开会之前啊，我传达一下市里的意见。市领导对近期这两起案件都很重视，啊，一起呢，案发地点涉及到市里的重点工程，另外一起涉及到六年前的凶杀案。投国案的事发地跟六年前也有关系，政委没讲完话呢，插什么嘴啊？啊，没事儿，都是为了案子好。总之呢。市里的意见是希望我们尽快破案，能够给老百姓一个交代。啊，具体案件具体分析，下面由江河同志主持。呀，你赶紧的，说一下那赵明亮的情况。赵明亮的妻子从昨天下午就带着孩子离开了，从那以后，赵明亮也没有再回过家。呀，他不会有什么意外吧？能有什么意外？现在还有人敢伤人灭口不成？这个赵明亮是马家村人，他父亲早年间跟邱老爷子淘金的时候死于意外，是他母亲一个人把他拉扯大的。他在外地读书的期间，他母亲病故，是邱老爷子给他料理的后事，算是对他有恩。读完大专回来的时候，在测绘所做了两年测绘员，之后在新发矿业又干了一年。邱老爷子看他还算机灵，就托人让他进了乡政府。给领导写写材料，这没想到干了不到三年，就直接提拔成了副乡长。这不，去年一路绿灯，直接当上了乡长。你们说这个人是个人才啊，升得够快。凭空消失，不太合情理啊。那邱建设放不放？不能放。就算他是邱建设，我还是不信他跟贾警案无关。但是现在也没有证据能直接证明他跟贾警案有关，而且扣时间久了，咱都违规了。但是他袭击了办案民警，并造成了伤害。我的意见，先拘他十天。确实啊，没有足够的证据，按规矩还得放人。啊？不过拘他十天还是可以的，万一能挖出点什么。您觉得在他身上还会有什么事儿？我就不相信这个邱社会这几年没找过他，接着审他呗。先别着急，晾他几天。啊，对了，大家聊聊那头骨吧，都有什么看法？哎，曲曲，我有个想法，不知道对不对？你们说会不会是合众集团的竞争对手，故意搞的鬼？要我说，就六年前矿洞透水，其实真淹死人了，拦着没让报。现在呢，上边不是盖房子吗？呃，冤回春来喊冤了呗。别胡说八道，你哭一回丧百鬼上身了呢。那个当年啊，究竟死没死人，咱们都经历过，是吧？那孙局因为这事儿，他他怎么个处理结果，你又不是不知道。这都是定了性的哈。一提孙局，我就替他委屈。孙局什么人？别人不知道，咱们还能不知道吗？兢兢业业、光明磊落干了一辈子，他能干出那种事儿来，对吧是我是我是我是我，江河，师傅，这是给您的，您可真是老大一桩，一个擒拿就把我摁那儿啊！你小子胆儿够肥的，啊，还敢关我们家店门？我也没办法，谁让您一直躲着不见我呢？我跟您说呀，我这回真是遇着难事了，就想请您帮个忙。你别来这套，什么事儿还能难得住你？还不是六年前九幺九那案子，出去，哎，走。
雪，雪，顶不住了。老队，我一天一夜没合眼。安静一下，我是咱们金川市常务副市长刘玉堂，你们有什么事儿可以跟我说。一九九四年，剧中斗殴致人伤残，因未成年免于刑事处罚，少管所管教一年八个月。两千年放黄色录像带，二零零一年调戏猥亵妇女，砸副乡长家玻璃。二零零二年与人发生争执，把对方手指咬断，腿骨打折。瞧你这点出息，就你这段位跟你哥比，可真差得有点远。他不要命，我要命。你是要命，可你不要脸啊！你看你干这事儿啊，咬人手指头，砸人家玻璃，调戏妇女，放黄色录像带，这都什么呀？那时候年轻，不懂事儿。现在长大了，变好了。哎，你们没什么证据，也该把我放走了吧？着什么急啊？好容易进趟家门，咱们聊聊呗。有什么可聊的？有事儿我特好奇啊。我听说这个双胞胎都有心灵感应，你们兄弟俩有吗？没有。那不可能啊！好像有什么科学依据，叫什么？量子纠缠，哎，就这词儿，量子纠缠，你纠缠一个，你帮我算算你哥在哪儿呢？来不了。你哥杀人的时候，你有感觉吗？什么感觉啊？杀人的感觉，一枪下去，一地的血，一脸的脑浆子。玩过枪没有？没有。撒谎。
大老爷们儿不说实话啊，那滋水枪总得玩过吧？不是警官，叫局长，啊，局长亲自审你，放出去吹牛多长脸呀、啊？逢人就得说，金川市公安局常务副局长曲江河亲自审的我，让我耍的跟大傻子似的，是不是啊？常务副局长，曲江河，我哥的事儿我真不知道，那就不聊你哥，咱就聊你。聊我干啥呀？打过猎吗？没打过。又撒谎！我真没撒谎，真没打过杀野人那么熟练。我说了，那是我哥。野人是你哥？我哥不是野人。那野人是谁呀、啊？野人是。告诉你，老实交代，野人到底是谁？吓到我一大跳，我不知道，跟我没关系。那什么，别着急，给他口水喝啊！我接个电话。真是不好意思，没想到把您也给堵在这儿了。曲常务副局长，我不知道你们公安局是怎么办案子的，明明抓错了人，为什么不放？刘市长，这事儿一句两句跟您说不清楚。那就别说了，我不想听没用的解释。人家家属都闹到这种地步了，你需要解释的人是那些老百姓。川生经常跟我说，你是他的亲弟弟，是个能力很强的人。你真的是这样吗？我希望你别让我失望，也别让你的亲人失望。啊，哎呀，你放心吧，爸爸肯定说到做到啊。但一定听妈妈的话，听见没有？啊，好，啊把事儿撂了，不是喜欢喝酒吗？出去跟你喝一顿。怎么还想跟我喝酒啊？咱俩关系不一般，老爷子走的时候，我也算是哭了一鼻子。就是你呀、啊！哎呦哎呦，我还一直想呢，这谁呀哭的这么好？我还以为我亲哥回来了呢。你你你这样，我那天没看见，你再给我哭一个。你又没死，我哭什么呀？你就当我死了，儿子给爹再哭一个，快快快，哭一个，哭一个，给脸不要脸是吧？你们局长都说了，我哥不要面，我不要脸，喝口水，叔叔你这张臭嘴，烫啊！不喝，小心。哎呀，你们，你就说烫我，哎哎，没事吧？你说呢？啊，警官警官，这拿水烫我的，他他。怎么这是？给他喂杯水，不喝。哎呀，饭吃完了？啊。给你打听个人啊，赵明亮认识吗？不认识。不认识？不可能啊！他说他认识你啊。我不认识他。你不认识他，可他说他认识你。你冒名顶替林大山入职森井这事儿，可是他一手给你办的
？编吗？我编什么呀？巨红旗巨区长给你签的字，他跟我说是赵明亮托他给你办的，他还以为你是赵明亮远房亲戚呢。为这事儿我去找的赵明亮，他告诉我第一眼看见你照片，以为是邱社会，吓得差点没报警。后来知道是邱建设才敢办的这事儿，是吧？他放屁！他明明知道。接着说，明明知道什么呀？他知道什么？你们去问他。你都这么回答了，你还说不认识赵明亮？我给你透个底啊！我问完他，第二天他就跑路。好好一个乡长都不当了，就因为我问了你点事儿，他就跑了，这事儿合理吗？嗯，那你去问他呀、啊。哦，对对，他跑了，问不了。他跑不了，我又把他抓回来了。啊？